பொதுவாக எல்லா ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லேயுமே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொடுக்குற முக்கியமான மருந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன்ஸாக கொடுக்கறது ரொம்ப ப்ரிடாமினாக நிறைய வருஷமாக டாக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் பயோ அவைலபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஐம் டாக்டர் அர்ச்சனா எஸ் ஐயநாதன் ஃப்ரம் டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவிஎஃப் சென்னை பொதுவாக ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மெடிசன்ஸ்னும் போது ஹார்மோனல் மெடிக்கேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக இன்வால்வாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஓவிலேஷன் நடந்த பிறகோ இல்ல அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா முக்கியமா கொடுக்கிற ஹார்மோன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து டேப்லெட் மூலமாவும் வெஜைனலாவோ இல்லனா வந்து மற்ற வேற மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆவோ நிறைய ரூட்ஸ்ல வந்து நம்ம அதை கொடுக்கறோம் பட் பிரிடாமினா காலங்காலமா ரொம்ப ஃபேத்ஃபுல்லா டாக்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ற ரூட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ராமஸ்கியர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது இந்த இடுப்புல போடுற ஊசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் கொடுப்போம் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷனை ஏன் நம்ம இடுப்புல போட சொல்றோம் அப்படின்னு இது எல்லாமே ஆயில் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷனா இருக்கும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோனை வந்து ஆயில் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதனால இது இன்ட்ரா மஸ்கியரா கொடுத்தாதான் அதோடைய பயோ அவைலபிலிட்டி அதாவது அப்சார்ப்ஷன் வந்து நடக்கும் ஜென்ரலா ஃபீவர்னு நீங்க போகும்போது டாக்டர் கிட்ட போகும்போது உங்களுக்கு பாராசிட்டமால் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா இதையுமே இடுப்புல தான் கொடுப்பாங்க ஆயில் இன்ஜெக்ஷன் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பெயின் இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் ஏன்னா வந்து நம்ம கொடுக்கற ஏரியா வந்து மசில் அதாவது இன்ட்ரா மஸ்கியரா கொடுக்கறதுனால இப்ப நான் சொல்ல போற கொஞ்சம் டிப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரா மஸ்கியர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து லெஸ் பெயின்ஃபுல்லாகவும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் டாலரபிளாகவும் நீங்க வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் அதனால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸுமே நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் முதல்ல இன்ட்ரா மஸ்கியர் இன்ஜெக்ஷனை எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்க சிஸ்டர் அதாவது உங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ற டாக்டருடைய கிளினிக்ல இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க வந்து இது அப்பர் அவுட்டர் குவாட்ரண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ஒரு படம் வரைஞ்சு காட்டுற அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேர்டிகலாகவும் ஹாரிசாண்டலும் ஒரு லைன் போட்டோம்னா அப்பர் அவுட்டர் குவாட்ரண்ட்ல தான் நம்ம இந்த பிரிடாமினட்லி எல்லா ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன்ஸும் அந்த இடத்துல தான் கொடுக்கணும் உங்களுடைய ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஆயில் இன்ஜெக்ஷனையும் நீங்க அந்த ஏரியால தான் கொடுக்கணும் அதை தவிர்த்து நீங்க உள்ளேயோ இல்ல கீழேயோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க நம்மளுக்கு முக்கியமான நர்வ் ஒண்ணு வந்து வெளியே வருது அந்த நர்வ் வந்து லெக் ஃபுல்லத்துக்குமே சப்ளை பண்ற நர்வ் அதாவது சயாட்டிக் நர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நர்வ் இருக்கிறதுனால அது பாதிக்கப்படுறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இது அந்த அப்பர் அவுட்டர் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் தான் நீங்க அந்த இன்ஜெக்ஷனை கொடுக்கணும் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும் போது நீங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இது டெய்லி கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷனா இருக்கும் பிரிடாமினட்லி சில பேர் வந்து ஒரு டேப்லெட்ஸ் எடுப்பாங்க வெஜனலாவும் வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எடுப்பாங்க ஆனா பிளீடிங் வந்துச்சுன்னா அவங்க டாக்டர் தொடர்ந்து டென் டேஸ் எடுக்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ டென் டேஸ் ஒரே ஏரியால நீங்க அதே ஏரியால நீங்க பியர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்ட்ராமஸ்கில தான் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அகெயின் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டாலரேட்டட் அண்ட் அந்த டோஸுமே ஒழுங்கா போகாது கொஞ்சம் இடத்த மாத்துங்க அப்பர் அவுட்டர் குவாட்ரண்ட்லேயே அங்கங்க ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் அப் டவுன் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஏரியால அக்யூமுலேஷன் இல்லாம இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வேர் யூ ஹேவ் டு கிவ் த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் நீங்க எந்த பக்கம் இடுப்புல கொடுக்க போறீங்களோ இடுப்புன்னும் போது ஆக்சுவலி வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் யுவர் பட்டக்ஸ் அங்கதான் உங்களுடைய குளூட்டியஸ் மசில் இருக்கு இந்த குளூட்டியஸ் மசில் இருக்கிற இடம் தான் ரொம்ப திக்கான மசில் அப்படின்றதுனால அந்த ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும் போது அந்த ட்ரக் வந்து நல்லா போய் பரவோன்றதுனால தான் அந்த இடத்துல கொடுக்க சொல்றோம் ஸோ இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் மசில் அதாவது நீங்க இது இன்ட்ரா மஸ்கியராக கொடுக்கறதுனால அந்த மசில வந்து ரொம்ப டென்ஸா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொடுக்கற ட்ரக் வந்து ஒழுங்கா கரையாம அங்கங்க கட்டியா இருந்துறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ரைட் சைட் பட்டக்ஸ்ல கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த ரைட் சைட் வந்து உங்களுடைய வெயிட்டை வந்து பேர் பண்ணாதீங்க லெஃப்ட் சைட்ல பேர் பண்ணீங்க ரைட் சைட் கொஞ்சம் லூஸா விடுங்க கால் மொத்தத்தையும் அப்பதான் வந்து மசில் ரிலாக்ஸா இருக்கும் மசில் ரிலாக்ஸா இருந்ததுன்னா மருந்து வந்து ஒழுங்கா அந்த மசில்ல பரவி அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தேர்ட் திங் இஸ் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏரியாவை வார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஆயில் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து
அதிகமாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதாவது அந்த வாம்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால மருந்து நல்லா அப்சார்ப் ஆகும் ஒரே இடத்துல கட்டி போய் இருக்காது ஸோ இதில் வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமினட்லி இந்த இன்ட்ராமஸ்கிலர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த முதல் அஞ்சு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மருந்து எங்கே நம்ம கொடுக்குறோமோ அதே இடத்துலயே தங்கிடும் ஒழுங்கா அப்சார்ப் ஆகாது அந்த இடத்துலயே வந்து கட்டுனா மாதிரி ஆயிடும் அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் நீங்க நாளைக்கு அதாவது டுமாரோ அகெயின் நீங்க அதே இடத்துல அதே சைட்ல கொடுக்கும் போது அகெயின் ஒன் மோர் எக்ஸ்ட்ரா டோஸ் அது மேல போய் உட்காந்துரும் இந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே போறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு வீக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாட் ஓன்லி ஸ்வெல்லிங் ரொம்ப ப்ரிடாமினா நிறைய நாள் மருந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு ஆயிட்டே போறதுனால அங்க வந்து இன்ஃபிளமேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்ஃபிளமேஷன்னாலே அந்த இடம் ரெட் ஆகுறது இல்லை வாம்த்து கொஞ்சம் அதிகமாகிறது பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது பேல ரூபா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அஞ்சு விதமாக இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி சைன்ஸை வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சு சைனுமே வந்து அதில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பெயின் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது குறையாமல் இருக்கிறது அதிகமாகிட்டே போகிறது இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நீங்கள் உடனே உங்கள் டாக்டரை பார்க்குறோம் ஏன்னா திஸ் குட் ஹேவ் பின் பிகாஸ் ஆஃப் அன் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து அந்த மருந்தோட கலந்து அங்கே ஒரு ஆப்சஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒரு ஆப்சஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து தண்ணி மாதிரி இல்லைனா வந்து பஸ் மாதிரி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இந்த கிளீனிங் ப்ரொசீஜர் ஆர் அதை ட்ரெயின் பண்ற ப்ரொசீஜர் இஸ் கோயிங் டு பி எ வெரி டீடியஸ் ஒன் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பெயின் கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷனை வந்து அந்த இடத்தையே நீங்க வந்து திரும்ப ஒரு இன்ட்ராமஸ்கில் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷனை கொண்டு வந்து நிறுத்திடும் ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தீஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வென் யூ பிளானிங் டு டேக் யூர் ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் நோ வேர் டு புட் கரெக்டான ஏரியா எங்க போடணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் திங் இஸ் வார்ம் அப் தட் ஏரியா தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் கீப் த ஏரியா லிட்டில் லூஸ் அதாவது நீங்க ரொம்ப டென்ஸா அந்த மசில பிடிச்சிக்காதீங்க ஃபோர்த் திங் இஸ் ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்த உடனே மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் நடக்க ஆரம்பிங்க அப்பதான் வந்து மருந்து வந்து அப்சார்ப் ஆகும் ஃபிஃப்த் திங் இஸ் மசாஜ் வெல் கொடுத்த இடத்த நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி கூட அந்த ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன் அந்த இடத்துல எடுக்கிறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ ஐ ஹோப் ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா இந்த கைட் லைன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்க போறீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பாயிண்டையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலும் இதை பத்தின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பிளீஸ் லீவ் இட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் வி வில் ட்ரை டு ஆன்சர் இட் ஆஸ் சூன் 